எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ட்ரோல் டிசைன் ஃபார் ஸ்டார்டர் ஸோ ஸ்டார்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுவும் கண்ட்ரோல் பேஸ் தான் ஸோ ஸ்டார்டரை பற்றி பார்க்கறது மாதிரி ஸ்டார்டர் நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ ஏன் ஸ்டார்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ ஒரு மோட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம ஒரு மோட்டரை பற்றி எல்லா வசியமும் அதாவது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அது ரன்னோட ரன்னிங் ரன் ஆகும் போது எவ்வளோ ஆம்பியர் எடுத்துக்குது ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம வந்து மோட்டரை கண்ண ஏற்ற ஸ்டார்டர் வந்து டிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதோட பர்பஸ் ஏன்னு புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மோட்டரோட சின்ன ஒரு பர்பஸ் அதாவது மோட்டரோட பண்புகளை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ மோட்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏசி மோட்டர் ஸ்டே அதாவது வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டரில் ஸ்டேட்டார் வேண்டிங் அண்ட் ரோட்டார் வேண்டிங் அப்படின்னு ரெண்டு வேண்டிங் இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட்டார் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் நிறையா இருக்குது அதாவது வந்து எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே இருக்காது நிலையாக இருக்கக்கூடியது வந்து ஸ்டேட்டார் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரோட்டார் ஸோ ரோட்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொட்டேட்டிங் பார்ட் அதை வந்து வந்து அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் நடுப்பில் மோட்டருக்கு நடுப்பு இருக்கக்கூடியது அது ரொட்டேட்டிங்கில் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேண்டிங் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு வேண்டிங்க்கு நம்ம சப்ளை கொடுக்கறது மூலயமா தான் மோட்ரு வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகுது அதே மாதிரி ரன் ஆகக்கூடிய அது அதோடய ஸ்பீடை அச்சீவ் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சப்ளை கொடுத்து மோட்ரு ஆன் பண்ணும்போது எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இதை ஏன் ஸ்டார்டர் போகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்பீடு மோட்டர் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்பீடை வந்து அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் மோட்டரோட ஸ்டார்டிங் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹையாகவே இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்பீடை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த அதிகமான கரண்ட் எடுத்துக்கிட்டு தான் மோட்டர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது வந்து ஸ்டார்டிங் டைமில் வந்து அது ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்பீடு ஸோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்பீடுனா இப்போ மோட்டர் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல ரன் ஆகுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்ன பண்ணா ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்னா அதோட ஒரு தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் எடுத்துங்களேன் அதை ரீச் பண்ணுறதுக்கு அதோட கரண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் அஞ்சுலேருந்து ஒரு எட்டு இல்லை அஞ்சுலேருந்து பத்து வரைக்கும் அதோட ரேட்டட் கரண்ட் வந்து அச்சீவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து ரீச் ஆகும் அந்த ஸ்பீடை அதாவது புரியுதுங்களா அதை வந்து ஸ்பீடு அதோட ரெட்டட் ஸ்பீடை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அதோட ரெட்டட் கரண்ட் அதாவது அந்த ரெட்டட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ரெட்டட் ஸ்பீட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அதோட ரெட்டட் கரண்டான ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து ஆம்பியர்னு வச்சுங்களேன் அது வந்து ஒரு ஐம்பதுலேருந்து எண்பது ஆம்பியர் எடுத்துக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதோட ஸ்பீடை அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நார்மலாக என்ன லோடு கொடுக்குறோமோ அது அந்த மாதிரி மோட்டர் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த கரண்ட் அச்சீவ் பண்ணி வந்து எங்கே நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேட்டரில் வந்து நடக்கும் ஸோ ஸ்டேட்டர் வேண்டிங்கில் இது நடக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா ஸ்டேட்டர் வேண்டிங் நம்ம வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு ஆம்பியர் ரேட்டிங்னா டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி அதை வந்து ஒரு அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுனா மெல்ட்டாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா கனெக்ஷனாக தான் இருக்கும் ஸ்டேட்டர் வேண்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கையில் ஸோ ஒரு ஒரு இருபது ஆம்பியர் தாங்கக்கூடிய ஸ்டேட்டர் வேண்டிங்கோட வேண்டிங்கில் வந்து ஒரு எண்பதுலேருந்து ஐம்பது அம் ஐம்பதுலேருந்து எண்பது ஆம்பியர் வரைக்கும் அதில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆனுச்சுன்னா என்ன ஆகும் வேண்டிங் டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு சில மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம மோட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது எப்படி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒன்று எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்னொன்று எடுத்துன்னா விஎப்டி வேறு எப்படி ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்னொன்று போல் சேஞ்சிங் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டிஸான மெத்தடு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் டெல்ட்டா மெத்தடு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெசிஸ்டன் ஆட் பண்ணுறது இந்த ஸ்டேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம மோட்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா மோட்டரோட ஸ்டார்டிங் கரண்டை வந்து நம்ம லிமிட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிற மெத்தட் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார் டெல்டா மெத்தட் ஸோ ஸ்டார் டெல்டா மெத்தடில் எப்படி வந்து மோட்டரை வந்து ஸ்டார்டிங் கரண்ட் லிமிட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான ஒன்று ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் கரண்டை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டார் டெல்டா மெத்தடில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் என்னன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து மோட்டர் வேண்டிங் வந்து டெல்
யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம மோட்டரோட லைஃப்பையும் சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதோட ப்ராப்பரான ஸ்டார்டிங் மெத்தடாகவே இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஸ்டார்ட் டு டெல்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்டார்ட் டு டெல்டா கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது டென் ஆம்பியர் அதாவது வந்து ஒரு மோட்டரோட ரெட்டர்டு கரண்ட் வந்து டென் ஆம்பியர்னா அதை நம்ம வந்து ஒரு டென் ஆம்பியர்லேருந்து தேர்ட்டி ஆம்பியர் ரீச் ஆகும் அதாவது வந்து டெல்டா கனெக்ஷன் இருக்கும்போது ஸ்டாரில் நம்ம ஸ்டார் டு டெல்டாவாக யூஸ் பண்ணும்போது அது டென் ஆம்பியருக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம மோட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்டிங் கரண்ட் லிமிட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டேட்டர் வேண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹை கரண்ட் அதாவது வந்து ஸ்டார்டிங் டைமில் குறைக்கிறதுக்கு தான் ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட அனிமேஷன் ட்ராயிங் மற்றும் இதோட ஒரு கண்ட்ரோல் டயரையும் நம்ம அடுத்த எடுத்து பார்க்க இருக்கிறோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்டிங் கரண்ட் ஸ்டேட்டரில் அதிகமாகுது ஸோ இது வந்து மோட்டர் ரன் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இருக்கக்கூடிய ஏற்படக்கூடிய ஒரு விளைவு ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஸ்டார் டெல்டா மெத்தட் யூஸ் பண்ணி மோட்டரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து த்ரீ ஃபேஸ் அப்ளை வந்து ஒரு சர்க்கியூட் பேக்கர் கொடுத்துருக்கோம் சர்க்கியூட் பேக்கில் வந்து நம்ம வந்து பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் மெயின் கான்டாக்டர் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டார்டர் டெல்டா ஸ்டார்டரில் வந்து ரெண்டு மூணு கான்டாக்டர் இருக்கும் ஸோ ஒன்று வந்து மெயின் கான்டாக்டர் அதுக்கப்புறம் ஓயலார் அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு இதை டேரெக்டாக மோட்டர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ மூணு வயர் இது ஆறு வயர் இருக்கும் மோட்டரில் ஸோ இப்போ வந்து மூணு வயர் டேரெக்டாக கொடுத்தாச்சு இது வந்து ஒரு கனெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் கனெக்ஷன் இன்னொரு இன்னும் ஒரு மூணு வயர் எடுத்து டேரெக்டாக மோட்டர்லேருந்து எடுத்து ஒரு இன்னொரு கான்டாக்டர் கொடுத்துருக்கோம் இந்த கான்டாக்டர் வந்து ஸ்டார் கான்டாக்டர் ஸோ இந்த கான்டாக்டரோட செகண்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அதாவது வந்து மூணையும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இது வந்து ஸ்டார் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கண்டக்டர் வேணும் எதுக்கு டெல்டா கண்டக்டர் ஸோ டெல்டா கண்டக்டர் எப்படி கனெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த டெல்டா கண்டக்டர் ஸ்டார் கண்டக்டர் எப்படி ஆன் ஆஃப் ஆகுது அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணக்கூடியது என்னான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைமாக தான் சூஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார் கனெக்ஷன் ஸ்டார் கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா கனெக்ஷன் டெல்டா கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் ஆறு வைபி எடுத்துக்கிறோம் மேலே அதாவது வந்து க கண்டக்டருக்கு மேலே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எடுத்துகிட்டு போய் ப்ளூ கூடையும் ஒய் எடுத்துகிட்டு போய் ரெட் கூடையும் ப்ளூவை எடுத்துகிட்டு போய் எல்லோ கூடையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் கனெக்ட் பண்ணும்போது மட்டும் தான் டெல்டா கனெக்ஷனாக மாறும் ஸோ இதுக்காக தான் இந்த டெல்டா கனெக்ஷன் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் மோட்டர் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த அனிமேஷனில் ஸோ இதெல்லாமே கொடுத்தாச்சு ஸோ இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும்ல நமக்கு ஸோ அதுக்காக நம்ம ஒரு கண்ட்ரோல் ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆன் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய ஸ்விட்சஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா இதை ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு அதான் வந்து ஸ்டார்லேருந்து டெல்டாவை ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து டைமர் தேவைப்படும் ஸோ அந்த டைமர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு கண்டக்டருக்கும் ஏ ஒன் அதாவது வந்து எல்லா கண்டக்டருக்கு கூடிய அதாவது வந்து மெயின் கண்டக்டருக்கும் ஏ ஒனுக்கு சப்ளை கொடுத்தாச்சு ஸோ அது வந்து தேர்ட்டி வோல்டேஜ் லுக் ஆகுதுன்னா அது இந்த மாதிரி வோல்டேஜ் கொடுத்துக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து டைமர் இருக்குது ஸோ இந்த டைமர் மூலயமா தான் இந்த ஸ்டார் அண்ட் டெல்டா கண்டக்டருக்கு சப்ளை போகும் ஸோ எப்படி வந்து எப்போ ஆன் பண்ணணும் எப்போ ஆஃப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த டைமர் தான் டிசைட் பண்ணும் ஸோ இந்த டைமரோட காமனில் சப்ளை கொடுத்துட்டு என்ஓ எடுத்து ஒரு டெல்டா கண்டக்டருக்கும் என்சி எடுத்து ஸ்டார் கண்டக்டரும் கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் இந்த புஷ் பட்டன் யூஸ் பண்ணி ஆன் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஸோ புஷ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ஆன் ஆகிடுச்சு மெயின் கண்டக்டர் ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் கண்டக்டர் ஆனில் இருக்குது ஏன்னா வந்து அங்கே டைமர் இன்னும் ஆக்டிவேட் ஆகலை ஸோ கொஞ்சம் டைமுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து மோட்டர் ரன் ஆகிட்டு கொஞ்சம் டைமுக்கு அப்புறம் எந்த டைமில் வந்து ஒரு டென் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு உள்ளேயே வந்து மோட்டர் வந்து அச்சீவ் பண்ணும் எயிட்டி பர்சன்ட் ஸ்பீடாக ஸோ அச்சீவ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த டைமர் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டில் இருந்து டெல்டா அதாவது வந்து அந்த என்ஓவுக்கு சப்ளை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெல்டா கனெக்டர் ஆன் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான மெத்தடில் தான் நம்ம ஸ்டார் டெல்டா கன்வெர்ஷன் நடக்குது ஸ்டார் டெல்டா கனெக்டரில் ஸோ இந்த கன்வெர்ஷன் வந்து ஒரு சின்ன பவர் டயராமாக தான் உங்களுக்கு இப்போ அனிமேஷனில் சொல்லியிருக்கேன்
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மோட்டரை வந்து ஆன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு எந்த மாதிரியான டிசைன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் தானே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ இப்போ மோட்டரை வந்து எப்படி ஆன் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த டைமரோட கனெக்ஷன்ஸ்லாம் சொல்லிடுறேன் ஸோ டைமர் ஸ்டாருக்கு வந்து டைமரோட என் செய்யும் டெல்டாவுக்கு வந்து டைமரோட என்பவும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி எப்போ நம்ம மெயின் கண்டக்டர் ஆன் ஆகுதோ அப்போ தான் அந்த டைமர் ஆன் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட பேரலாம் டைமரை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துடலாம் ஸோ இந்த டைமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஆன் டிலே டைமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆன் சப்ளை கிடச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் டைமுக்கு அப்புறம் இது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ அதான் ஆன் டிலே டைமர் அப்படிமாங்க ஸோ இந்த டைமரோட என்ஓ அண்ட் என்சிஏ வந்து ரெண்டு ஸ்டார் அண்ட் டெல்டா கண்டக்டர் கொடுத்தாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின் கண்டக்டருக்கு வந்து சப்ளை கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து டெல்டா கண்டக்டர் இது வந்து ஸ்டார் கண்டக்டர் ஸோ இது வந்து மெயின் கண்டக்டர் அப்படி பார்த்தாச்சு ஸோ ஓஎல்ஆரோட ஒரு என்சி பாயிண்ட் இங்கே கொடுத்துருணும் ஸோ ஓவரோட ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சர்க்கியூட் ஓவரால் ஆஃப் ஆகணும் அதுக்காக ஓஎல்ஆர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம சர்க்கியூட் வந்து ரெண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து ஆட்டோ ஆப்ரேஷன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் ஆப்ரேஷன் ஸோ ஆட்டோ ஆப்ரேஷன் மேனுவல் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஹேண்ட் ஆஃப் ஆட்டோ ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டூ போர்ஷன் ஸ்விட்ச் ஸோ இது வந்து ஸ்டார்ட் புஷ் பட்டன் எப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து டைரெக்டாக மெயின் கண்டக்டர் சப்ளை கிடச்சிரு மற்ற எல்லா கண்டக்டருக்கும் இது மூலியமாகவே சப்ளை கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டாப் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் ஹேண்ட் ஆஃப் ஆட்டோ டைமர் இது மூலியமாக அது ரன் ஆகுது ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு மெயின் கண்டக்டோட எம் அதாவது வந்து ஆக்சிலேட் கண்டக்டர் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ட் பர்சன் புஷ் பண்ணதுக்கப்புறமும் அது ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கூட கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ எப்போ நம்ம ஸ்டாப் பட்டனை புஷ் பண்ணுறோமோ அது வரைக்கும் ஸோ ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இது வந்து மெயின் கண்டக்டர் மூலமாக ரன் ஆகிடும் மெயின் கண்டக்டர் ரன் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்டாரில் ரன் ஆகிட்டுருக்கும் கொஞ்சம் டைமுக்கு அப்புறமா டைமர் மூலிமா அது ஓப்பன் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஆப்ரேஷன் ஸோ ஆட்டோ ஆப்ரேஷன் சிம்பிள் தான் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு கனெக்ஷன் போட்டு ஸோ ஆட்டோவில் நீங்கள் என்ன எப்போ ஆன் ஆஃப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ இந்த இடம் ரெண்டு பாயிண்ட் க்ளோஸ் அப் பண்ணும்போது ஆன் ஆஃப் ஆகும் ஸோ இந்த க்ளோஸிங் வந்து பிஎல்சியாக இருக்கட்டும் அல்லது நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேடா எந்த ஒரு மெத்தடாக யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த கண்ட்ரோல் மூலிமா இது வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் ஆன் ஆஃப் பண்ணியாச்சுப்பா எனக்கு வந்து இண்டிகேஷன் தேவைப்படுது டோரில் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இண்டிகேஷன்லாம் வெரி சிம்பிள் தான் ஸோ மெயின் கண்டக்டரோட ஒரு லேம்ப் கொடுத்துனா அப்படின்னா இது வந்து ரன் ரன் இண்டிகேஷன் சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம ரெட்டு இல்லை க்ரீன் இதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ட்ரிப் இண்டிகேஷன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓஎல்ஆரோட என்ஓ கண்டக்டர் கொடுத்துட்டு ஸோ இங்கே ஒரு ட்ரிப் இண்டிகேஷனுக்கு ஒரு லேம்ப் கொடுத்துடலாம் இது வந்து எல்லோ கொடுக்கலாம் மோஸ்ட்லி சம்டைம்ஸ் ப்ளூ கூட ஓகே ஸோ இதெல்லாம் ஓகே எனக்கு ஆஃப் இண்டிகேஷன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் சிம்பிள் தான் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆஃப் இண்டிகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதை மெயின் கண்டக்டரோட என்சி கொடுத்துருங்க ஸோ அதை வந்து மெயின் கண்டக்டர் ஆன் லஞ்சுனா இது வந்து ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ மெயின் கண்டக்டர் ஆஃப் லஞ்சுனா இது ஆஃப் இண்டிகேஷன் வரும் இது வந்து ரெட் இண்டிகேஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வெரி சிம்பிள் தான் இண்டிகேஷன்லாம் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி பெருசாக கன்சல் பண்ண தேவை இல்லை ஆனால் வந்து அது டிசைன் பண்ணும்போது தேவைப்படும் ஏன்னா ஒரு பேனில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா எந்த மோட்டர் என்ன ஆகுது ஆஃப்ல இருக்கா ட்ரிப்பில் இருக்கா அப்படிங்கிறத இண்டிமேஷன் வந்து பேனலில் வந்து டைரக்டாக தெரியக்கூடியது இந்த இண்டிமேஷன் மூலயமா தான் ஸோ சப்போஸ் ஃபயர் என்ற பேஸ் வேணும் அப்படின்னா கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மோட்டர் ரன்ல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபயர் என்ற பேஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபயர் ஆகிற டைமில் ஓப்பன் ஆகிட்டு அது வந்து மோட்டர் வந்து ஆஃப் போஷன் போயிடும் ஸோ ஃபியூஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்காக இன்ட்ரப்ஷனுக்காக சர்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடக்ஷனுக்காக ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓஎல்ஆர் ஓவரோட் ப்ரொடக்ஷனுக்காக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஹேண்ட் ஆஃப் ஆட்டோவில் ரன் பண்ணுறோம் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஸோ அதே பேஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டார்ட் புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்ட் புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சப்ளை கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ மெயின் கண்டக்டர் ரன் ஆகுது ஸோ இதெல்லாமே நார்மலான ஒரு தான் ஸோ ஸ்டார் டெல்டா இது கன்வெஷன் டைமர் மூலியமாக நடக்குது ஸோ இதுதான் ஒரு சிம்பிளான ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டரை வந்து டிசைன் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளால்
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் அவென்யூ ஓட்டர் கொடுத்தாச்சு ரெண்டு சுவிட்ச் மூலயமா அந்த ரெண்டு கனெக்டர் ரன் பண்ணணும் வச்சுங்களேன் சார் டி ஒன் டி டூ அப்படிங்கிற கனெக்டரை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு கனெக்டருக்குமே பேரலாம் என்சி ஸோ இந்த கனெக்டரோட என்சி வந்து இங்கேவும் இந்த கனெக்டர் என்சி வந்து இங்கே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இது ரெண்டு இன்டர்லாக்கிங்காக இருக்கும் ஸோ இன்டர்லாக்கிங் கான்செப்ட் போகும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக இது கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ வந்து ஒரு ஏடிஎஸ் பேனல் ஆட்டோ பவர் பேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார் பேனல் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கேயும் இன்டர்லாக் தேவைப்படும் ஸோ சில இடங்களில் அது வந்து ரெண்டு பவர் சப்ளை இருக்கும் ஸோ அங்கேயும் வந்து இந்த இன்டர்லாக்கிங் தேவைப்படும் ஸோ இன்டர்லாக்கிங் வெரி சிம்பிள் தான் ஸோ அதோட எந்த இது இன்டர்லாக் பண்ண வைக்கணுமோ அதோட ரெண்டு என்சி என்னமோ ஆப்போசிட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சு அதான் இன்டர்லாக்கிங் ஸோ அதுக்கப்புறமா காமன் பவர் சப்ளை ஸோ காமன் பவர் சப்ளை அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட ரெண்டு பவர் சப்ளை இருக்கு இது ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ரெண்டு பவர் சப்ளையில் ஏதாவது ஒரு பவர் சப்ளை இருந்தாலும் கூட அந்த கண்ட்ரோல் வந்து ஒர்க் ஆக வேண்டும் அப்படின்னா இந்த காமன் பவர் சப்ளை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ சோர்ஸ் ஒன் சோர்ஸ் டூ ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டு சோர்ஸில் ஏதாவது ஒரு சோர்ஸில் இருந்து சப்ளை எனக்கு வந்து கண்டினியூஸாக கிடச்சிட்டு இருக்கணும் ஒரு சோர்ஸ் கட்டாக பண்ணாலும் இன்னொரு சோர்ஸ் மூலியமாக சப்ளை கிடச்சிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டு அதாவது ஆன் ஆஃப் கூடிய ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்து மில்லி செகண்டில் வந்து உங்களுக்கு சப்ளை கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிலேயே வச்சு தான் ஸோ ரிலேயோட ரெண்டு காயில் ரிலே இருக்க மாதிரி ஒரு ரிலே எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிலேக்கு காமன் இருக்கும் அந்த காமன் வந்து ஒரு ஃபேஸ் கார்டு எடுத்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ என் ஒன் என்சியில் கொடுத்துருங்க அதாவது ஒரு ஒரு ரிலேயோட என் ஓல பே ஒரு சப்ளையும் இன்னொரு என்சியில் இன்னொரு சப்ளையும் கொடுத்துட்டு காமன்லேருந்து நீங்கள் காமன் சப்ளை எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து கண்டினியூஸ் சப்ளை எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே சேம் தான் நியூட்ரலுக்கும் ஸோ என் ஒன் என் டூ ஸோ அடுத்ததில் காமன் ஸோ என் ஒன் என் டூ ஸோ ரெண்டு நியூட்ரல் இருக்கும் நம்ம மட்டும் ரெண்டு நியூட்ரலில் கொடுத்தாச்சு ரெண்டு பேஜி கொடுத்தாச்சு ஸோ இந்த பிட்வீனில் அதாவது ரெண்டு கான் காமன் கண்டக்டருக்கும் காமன் ஸ்டெமினருக்கும் பிட்வீன் கிடைக்கக்கூடியது தான் காமன் பவர் சப்ளை ஸோ காமன் பவர் சப்ளை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னு கேட்டால் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் ஏடிஎஸ் பேனல் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே போல் நிறைய பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ சில கண்ட்ரோல் இடங்கள்லாம் வந்து ரெண்டு பவர் சப்ளை இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது பவர் சப்ளை கட்டாச்சு நான் கட் ஆஃப் ஆகிட்டா கூட ஒன்று மூலியமாக எனக்கு ரன் ஆ ரன் ஆகிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காமன் பவர் சப்ளை கான்செப்ட் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி இதில் ஏதாவது ஒரு பவர் சப்ளை வந்து நீங்கள் வந்து ரிலேவோட காயிலுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அது மூலியமாக நீங்கள் கண்டினியூஸாக பவர் சப்ளை எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியும் ஸோ இது வந்து நம்ம ஏடிஎஸ் யூபிஎஸ்ல கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க அன்னன் பவர் சப்ளையில் இருக்க வந்து அது வந்து கண்டினியூஸாக வந்து கண்ட்ரோல் ரன் ஆகணும் அப்படிங்கல பவர் சப்ளை இருந்தாலும் சப்ளை மூலியமாக அதாவது இபி பவர் சப்ளை மூலியமாக கண்ட்ரோல் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அதே சமயத்தில் பவர் சப்ளை எல்லாட்டையும் ஏடிஎஸ்ஸோட ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பிஎஃப்டி எஃப்டி பார்ப்போம் வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவ் அதோட சின்ன சின்ன கான்செப்டும் பார்ப்போம் சேர்த்து ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார்